ഹായ് എവരിവടി ആൻഡ് സിറാജ് ഫ്രം നിലമ്പൂർ വൺസ് അഗെയിൻ എൻ്റെ യൂട്യൂബ് വീഡിയോ ക്ലാസ്സിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് എന്ന പാഠത്തിലെ കണക്കുകളാണ് ഈ ആഴ്ചയായി നാം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിലെ ഇന്നത്തെ പ്രോബ്ലം ഇതാണ് ഉദാഹരണത്തിന് നാൽപ്പതിനായിരം രൂപ വിലയുള്ള ഒരു ഉൽപ്പന്നം നാൽപ്പതിനായിരം രൂപ വിലയുള്ള ഒരു അലമാര അമ്പതിനായിരം രൂപ പരസ്യ വിലയിൽ അമ്പതിനായിരം രൂപ പരസ്യ വിലയിൽ നാൽപ്പത്തി അയ്യായിരം രൂപക്ക് വിൽക്കുന്നു എങ്കിൽ ഡിസ്കൗണ്ട് എത്ര ശതമാനമാണ് ഒരിക്കൽ കൂടി നാൽപ്പതിനായിരം രൂപ വിലയുള്ള ഒരു അലമാര അമ്പതിനായിരം രൂപ പരസ്യ വിലയിൽ നാൽപ്പത്തി അയ്യായിരം രൂപയ്ക്ക് വിറ്റാൽ അതിൻ്റെ ലാഭ സോറി ഡിസ്കൗണ്ട് ശതമാനം എത്രയാണ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് എന്ന പാഠഭാഗത്തിലെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ എന്ന വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഡിസ്കൗണ്ട് പെർസെൻറ്റേജ് ഈസ് കാൽക്കുലേറ്റഡ് ഓൺ മാർക്കഡ് പ്രൈസ് ഇവിടെ തന്നിട്ടുള്ളവയിൽ നാൽപ്പതിനായിരം എന്ന് പറയുന്നത് ആ അലമാരയുടെ കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് ആണ് അതിൻ്റെ വാങ്ങിയ വിലയാണ് അതല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ യഥാർത്ഥ വിലയാണ് അമ്പതിനായിരം എന്നത് അതിൻ്റെ മാർക്കഡ് പ്രൈസ് ആണ് അതല്ലെങ്കിൽ പരസ്യ വിലയാണ് ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് അതിൻ്റെ ചെലവും അതിൻ്റെ ലാഭവും എല്ലാം കൂടി ചേർത്ത് പറയുന്ന റേറ്റാണ് മാർക്കഡ് പ്രൈസ് അതല്ലെങ്കിൽ പരസ്യ വില എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം ടെക്സൈസിൽ നമ്മൾ ഡ്രസ്സിൻ്റെ ഓരോ ഡ്രസ്സ് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ആ ഡ്രസ്സിൻ്റെ പുറകിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ആ വിലയാണ് മാർക്കഡ് പ്രൈസ് അതല്ലെങ്കിൽ പരസ്യ വില എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടിയത് ഈ അലമാര കിട്ടിയത് നാൽപ്പതിനായിരം രൂപക്കാണ് അദ്ദേഹം ആ അലമാരയിൽ ഒട്ടിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന പ്രൈസ് അമ്പതിനായിരം രൂപയാണ് അദ്ദേഹം അത് വിൽക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അൻപതിനായിരം രൂപക്ക് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ലാഭവും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കോസ്റ്റും എല്ലാം കൂടി ചിലവ് എല്ലാം ചേർത്തിട്ടുള്ള ടോട്ടൽ പ്രൈസ് ആണ് ഇതിൻ്റെ മാർക്കഡ് പ്രൈസ് അല്ലെങ്കിൽ പരസ്യ വില എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാണ് കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് നാൽപ്പതിനായിരം രൂപ അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടിയ റേറ്റ് നാൽപ്പതിനായിരം രൂപയാണ് കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് അദ്ദേഹം ഇത് വിൽക്കുന്നത് ഇത് ഇതിൻ്റെ മാർക്കഡ് പ്രൈസ് ആണ് അമ്പതിനായിരം രൂപ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നാൽപ്പത്തി അയ്യായിരം രൂപക്കാണ് അത് വിൽക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഈ നാൽപ്പത്തി അയ്യായിരത്തിനെയാണ് സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ചോദ്യം ഇതാണ് ഡിസ്കൗണ്ട് പെർസെൻറ്റേജ് എത്രയാണ് ഡിസ്കൗണ്ട് പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിസ്കൗണ്ട് ഈസ് കാൽക്കുലേറ്റഡ് ഓൺ മാർക്കഡ് പ്രൈസ് ആണ് അപ്പോൾ ഡിസ്കൗണ്ട് ശതമാനമാണ് കാണുന്നത് എങ്കിൽ ഇവിടെ കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് പരിഗണിക്കേണ്ടി വരുന്നില്ല മാർക്ക് ഡിസ്കൗണ്ട് ശതമാനം കണക്കാക്കുന്നത് മാർക്കഡ് പ്രൈസിനെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ ആ പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ ആ അലമാരയുടെ പരസ്യ വില അല്ലെങ്കിൽ മാർക്കഡ് പ്രൈസ് അമ്പതിനായിരം രൂപയാണ് അതിൽ നിന്നും അയ്യായിരം രൂപയാണ് ഡിസ്കൗണ്ട് നൽകി നാൽപ്പത്തി അയ്യായിരം രൂപയ്ക്ക് വിൽക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ ഡിസ്കൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അയ്യായിരം രൂപയാണ് കാരണം അമ്പതിനായിരം രൂപയാണ് പരസ്യപ്പെടുത്തിയ വില എന്നാൽ അത് അയ്യായിരം രൂപ ഡിസ്കൗണ്ടിൽ നാൽപ്പത്തി അയ്യായിരം രൂപക്കാണ് വിൽക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ അയ്യായിരമാണ് ഡിസ്കൗണ്ട് ഇനി ഡിസ്കൗണ്ട് കണക്കാക്കുന്നത് അതിൻ്റെ മാർക്കഡ് പ്രൈസിനെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടാണ് മാർക്കഡ് പ്രൈസ് അമ്പതിനായിരം രൂപയാണ് ഇപ്പോൾ താഴെ എഴുതേണ്ട സംഖ്യ അമ്പതിനായിരം ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് കിട്ടും മുകളിലെ ഫൈവ് തൗസൻഡും താഴെയുള്ള ഫൈവ് തൗസൻഡും കട്ട് ചെയ്താൽ താഴെ ഒരു സീറോ ബാക്കിയുണ്ട് ഈ സീറോയും മുകളിലെ ഒരു സീറോയും കട്ട് ചെയ്താൽ ആൻസർ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഡിസ്കൗണ്ട് കണക്കാക്കുന്നത് എപ്പോഴും മാർക്കഡ് പ്രൈസിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് എന്നാൽ ഈ സെയിം ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെ മാ ഡിസ്കൗണ്ട് പെർസെൻറ്റേജിന് പകരം പ്രോഫിറ്റ് പേഴ്സൻറ്റേജ് ആണ് ചോദിക്കുന്നത് എങ്കിൽ പ്രോഫിറ്റ് പേഴ്സൻറ്റേജ് ആണ് ചോദിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇവിടെ മാർക്കഡ് പ്രൈസ് എടുക്കാൻ പാടില്ല പകരം കോസ്റ്റ് പ്രൈസിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിക്കൊണ്ടാണ് കണക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു നമ്മൾ പ്രോഫിറ്റ് ഓർ ലോസ് ഈസ് കാൽക്കുലേറ്റഡ് ഓൺ കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് ലാഭവും നഷ്ടവും കണക്കാക്കുന്നത് വാങ്ങിയ വിലയെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടാണ് എന്നാൽ ഡിസ്കൗണ്ട് ഈസ് കാൽക്കുലേറ്റഡ് ഓൺ മാർക്കഡ് പ്രൈസ് ഡിസ്കൗണ്ട് ശതമാനം കണക്കാക്കുന്നത് പരസ്യ വിലയെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടാണ് ഓക്കെ ഇനി ചോദ്യത്തിലേക്ക്
ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം എ ബാഗ് മാർക്കഡ് അറ്റ് റുപ്പീസ് എയ്റ്റി ഈസ് സോൾഡ് ഫോർ റുപ്പീസ് സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് ദ റേറ്റ് ഓഫ് ഡിസ്കൗണ്ട് ഈസ് ഇവിടെ റേറ്റ് ഓഫ് ഡിസ്കൗണ്ട് ആണ് ചോദിച്ചത് ഡിസ്കൗണ്ട് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് എ ബാഗ് മാർക്കഡ് അറ്റ് റുപ്പീസ് എയ്റ്റി അപ്പോൾ ഈ എയ്റ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ബാഗിൻ്റെ കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് അല്ല ബാഗിൻ്റെ വിലയല്ല തന്നിരിക്കുന്നത് മാർക്കഡ് അറ്റ് റുപ്പീസ് എയ്റ്റി അപ്പോൾ എയ്റ്റി എന്നത് ബാഗിൻ്റെ മാർക്കഡ് പ്രൈസ് ആണ് അതിൻ്റെ മാർക്കഡ് പ്രൈസ് ആണ് അല്ലാതെ ബാഗിൻ്റെ കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് അല്ല is sold for rupees 68 idu 68 rupakkana vilkunnathu idiniyana selling price ennu parayunnathu appo 60 appo 80 rupa parasya vilayulla bag 68 rupakku vilkunnu appo discount etra aayirikkum 80 rupa ninnu 68 korachu kaynal 12 rupa discount appo discount percentage alengil rate of discount ഡിസ്കൗണ്ട് പേഴ്സൻറ്റേജ് ഇസ് ഇക്കൽ ടു ഡിസ്കൗണ്ട് ഡിവൈഡഡ് ബൈ മാർക്കഡ് പ്രൈസ് ഡിസ്കൗണ്ട് പേഴ്സൻറ്റേജ് കണക്കാക്കുന്നത് മാർക്കഡ് പ്രൈസിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ പ്രോഫിറ്റ് സോറി ഇവിടെ ഡിസ്കൗണ്ട് ട്വൽവ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ മാർക്കഡ് പ്രൈസ് എയ്റ്റി ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് കിട്ടും ഇതിലെ സീറോയും ഇതിലെ സീറോയും കട്ട് ചെയ്താൽ ഇവിടെ എയ്റ്റ് ഉണ്ട് എയ്റ്റിന് നമുക്ക് ഫോർ ഇൻറ്റു ടു എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും ഇവിടെ നമുക്കറിയാം ഈ ട്വൽവും ഫോറും കട്ട് ചെയ്യാം കാരണം ഫോർ ഇൻറ്റു ടു ആ സോറി ഫോർ ഇൻറ്റു ത്രീ ആണ് ട്വൽവ് ഫോർ ഇൻറ്റു ത്രീ ആണ് ട്വൽവ് അതുകൊണ്ട് ഫോറും ട്വൽവും കട്ട് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ത്രീ എന്ന് കിട്ടും ഇനി ഇവിടെ ടെൻ ബൈ ടു ടെന്നും ടുവും കട്ട് ചെയ്താൽ ടെൻ ബൈ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടെന്നിൻ്റെ ഹാഫ് ഫൈവ് അപ്പോൾ ആൻസർ ത്രീ ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് ആൻസർ കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പോൾ എൺപത് രൂപ മാർക്കഡ് പ്രൈസുള്ള ബാഗ് അറുപത്തി എട്ട് രൂപയ്ക്ക് വിറ്റാൽ അവിടെ ഡിസ്കൗണ്ട് പന്ത്രണ്ട് രൂപയാണ് ഡിസ്കൗണ്ട് പെർസെൻറ്റേജ് കണക്കാക്കുന്നത് മാർക്കഡ് പ്രൈസിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആൻസർ ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് റേറ്റ് ഓഫ് ഡിസ്കൗണ്ട് നമുക്ക് കിട്ടും ഓക്കെ അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് അടക്കാം രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ഇതാണ് എ സാരി എ സാരി മാർക്കഡ് അറ്റ് റുപ്പീസ് ടു ഈസ് സോൾഡ് ഫോർ റുപ്പീസ് തൗസൻഡ് ആൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ദ റേറ്റ് ഓഫ് ഡിസ്കൗണ്ട് ഈസ് ഡാഷ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു സാരി ആ സാരിയിലെ മാർക്കഡ് പ്രൈസ് ആയിരത്തി അറുന്നൂറ് രൂപ എന്നാണ് അപ്പോൾ ആ സാരിയിലെ പ്രദർശിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള മാർക്കഡ് പ്രൈസ് അതല്ലെങ്കിൽ പരസ്യ വില സോറി ആയിരത്തി അറുന്നൂറ് അല്ല രണ്ടായിരം രൂപ എന്നാണ് അപ്പോൾ സാരിയുടെ പരസ്യ വില രണ്ടായിരം രൂപ എന്നാണ് ഇനി ആ സാരി വിൽക്കുന്നത് ആയിരത്തി അറുന്നൂറ് രൂപക്കാണ് അപ്പോൾ ആയിരത്തി അറുന്നൂറ് രൂപയാണ് വിറ്റ വില അതിനെയാണ് സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ രണ്ടായിരം എന്നത് സാരിയുടെ യഥാർത്ഥ സോറി സാരിയുടെ യഥാർത്ഥ വിലയല്ല സാരിയുടെ മാർക്കഡ് പ്രൈസ് ആണ് ഇത് മാർക്കഡ് പ്രൈസ് ആണ് ചോദ്യം എന്താണ് റേറ്റ് ഓഫ് ഡിസ്കൗണ്ട് ആണ് ചോദ്യം റേറ്റ് ഓഫ് ഡിസ്കൗണ്ട് ഡിസ്കൗണ്ട് പെർസെൻറ്റേജ് കണക്കാക്കുന്നത് മാർക്കഡ് പ്രൈസിനെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ രണ്ടായിരം രൂപ മാർക്കഡ് പ്രൈസുള്ള സാരി ആയിരത്തി അറുന്നൂറ് രൂപയ്ക്ക് വിൽക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഡിസ്കൗണ്ട് നാനൂറ് രൂപയാണ് അപ്പോൾ ഡിസ്കൗണ്ട് പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിസ്കൗണ്ട് പേഴ്സൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിസ്കൗണ്ട് ഡിവൈഡഡ് ബൈ മാർക്കഡ് പ്രൈസ് ഇവിടെ മാർക്കഡ് പ്രൈസ് ടു ടു തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് കിട്ടും ഇവിടെ രണ്ട് പൂജ്യവും ഇതിലെ രണ്ട് പൂജ്യവും വെട്ടാം ഇതിലെ ഒരു പൂജ്യവും ഇതിലെ ഒരു പൂജ്യവും നമുക്ക് വെട്ടാം ആൻസർ എത്ര കിട്ടും നാല് ബൈ രണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാലിൻ്റെ പകുതി രണ്ട് അപ്പോൾ രണ്ടും ഇവിടെ ഒരു പൂജ്യം രണ്ട് ഇൻറ്റു പത്ത് ഇരുപത് ശതമാനം എന്ന് ആൻസർ കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഡിസ്കൗണ്ട് പെർസെൻറ്റേജ് ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് സാരി മാർക്കഡ് അറ്റ് റുപ്പീസ് ടു തൗസൻഡ് ആ സാരിയുടെ മാർക്കഡ് പ്രൈസ് അല്ലെങ്കിൽ പരസ്യ വില ആ സാരിയിൽ ഒട്ടിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന വിലയാണ് രണ്ടായിരം ഈസ് സോൾഡ് ഫോർ റുപ്പീസ് വൺ തൗസൻഡ് ആൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആ സാരി ആയിരത്തി അറുന്നൂറ് രൂപയ്ക്ക് വിൽക്കുന്നു അപ്പോൾ രണ്ടായിരം രൂപ പരസ്യ വിലയുള്ള സാരി ആയിരത്തി അറുന്നൂറ് രൂപയ്ക്ക് വിറ്റാൽ നാനൂറ് രൂപ ഡിസ്കൗണ്ട് ആണ് അപ്പോൾ നാനൂറ് രൂപ ഡിസ്കൗണ്ട് ദെൻ റേറ്റ് ഓഫ് ദി ഡിസ്കൗണ്ട്
കൂടുതൽ ക്ലാസ്സുകളുമായി അടുത്ത ക്ലാസ് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം ഈ ചാനൽ ഇതുവരെയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അങ്ങനെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ലഭിക്കുന്ന ബെൽ ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ തുടർന്നുള്ള ഓരോ ക്ലാസ്സുകളുടെയും നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുന്നതാണ് ഓക്കെ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളുടെ വീഡിയോ ലിങ്കുകൾ ആവശ്യമുള്ളവർ എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് എഴുന്നൂറ് തൊണ്ണൂറ്റി നാല് തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് എന്ന വാട്സപ്പ് നമ്പറിലേക്ക് എസ് എം എസ് അയക്കുക എല്ലാവർക്കും നല്ല ഒരു ദിനം ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്നത്തേക്ക് ഇവിടെ പറയുന്നു താങ്ക് യു വെരി മച